డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివార్ డెలాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ జరిగినటువంటి ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డి సిఫ్ట్ టు మ్యాథమెటిక్స్ మెమోరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టూ నెంబర్స్ రేషియో ఇచ్చినాడు టూ నెంబర్స్ రేషియో ఈజ్ ఫైవ్ ఈస్ టూ త్రీ అండ్ దట్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చినాడు డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆ రెండు సంఖ్యల మధ్య భేదం ఫిఫ్టీ ఫోర్ అయితే స్మాలెస్ట్ నెంబర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు చిన్న సంఖ్యను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు డిఫరెన్స్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ మై హియో డిఫరెన్స్ ఈజ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ దట్ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ పార్ట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దెన్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ అమ్మా ట్వంటీ సెవెన్ వన్ పార్ట్ వాల్యూ విల్ బి వాట్ ట్వంటీ సెవెన్ దేర్ ఆస్కింగ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ త్రీ పార్ట్స్ నా త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి ఎయిటీ వన్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఆర్ వాల్యూ రేడియస్ ఇచ్చినాడు వ్యాసార్థం సెవెంటీ సెవెన్ ఇచ్చినాడు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అడుగుతున్నాడు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వృత్తం యొక్క వృత్త పరిధి వృత్త పరిధి ఏంటమ్మా టూ పై ఆర్ టూ పై ఆర్ సో టూ ఇంటూ పై వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ అమ్మా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ వాటమ్మా సెవెంటీ సెవెన్ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ వాటమ్మా సెవెంటీ సెవెన్ సెవెన్ టేబుల్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా లెవెన్ టైమ్స్ సో టూ ఇంటూ లెవెన్ ఎంత అండి ట్వంటీ టూ టూ ఇంటూ లెవెన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఈజ్ హౌ మచ్ అండి ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ మీన్ ప్రపోషన్ ఈ రెండింటికి మీన్ ప్రపోషన్ అడుగుతున్నాడు అండి సో మీన్ ప్రపోషన్ అంటే ఏంటమ్మా అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఈ ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ని తీసుకుంటామండి మీన్ ప్రపోషన్ సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏసి అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీ ఫోర్ కదమ్మా సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏమొస్తుందండి ఎయిట్ వస్తుంది సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఏమొస్తుందమ్మా ఎయిట్ వస్తుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వాల్యూస్ సో ఎయిట్ నెక్స్ట్ అండి ప్రిన్సిపల్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇచ్చున్నారు టైం పీరియడ్ టూ ఇయర్స్ ఇచ్చున్నారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీ ఇచ్చున్నారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్కి ఎంతమ్మా వన్ ఇయర్కి థర్టీ రూపీస్ కదా ఇన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరి ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈ సేమ్ సాధారణ వడ్డీలో ప్రతి సంవత్సరం సో వడ్డీ సమానంగా ఉంటుంది ఈ థర్టీ రూపీస్ దేని మీద అండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో వన్ పర్సన్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీన్ వన్ పర్సన్ వాల్యూ విల్ బి ఫిఫ్టీన్ టూ పర్సన్ వాల్యూ విల్ బి వాట్ అమ్మా థర్టీ so your rate of interest is what 2 percentage your rate of interest is what 2 percentage 2 percent will be the right answer what the rate to 2 percentage from 51 to 100 smallest and largest prime numbers so yaba yoku tunchi vanda varaku gala sankhya lo ati chinna twenty ati chinna prime sankhya pradhana sankhya ati pedda pradhana sankhya chunamma 51 taravata so 52 anadi pradhana sankhya kaadu kada next ante 53 yes 53 is a స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ వన్ హండ్రెడ్ బిఫోర్ అండి నైంటీ నైన్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ నైంటీ ఎయిట్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రధాన సంఖ్య కాదు నైంటీ సెవెన్ ఎస్ నైంటీ సెవెన్ ఇస్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ తొంభై ఏడు అనేది ప్రధాన సంఖ్య వందకు ముందు అంటే మనకు ఆన్సర్ ఏంటండి ఫిఫ్టీ త్రీ కామా నైంటీ సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అడుగుతున్నానండి సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఏంటమ్మా మీకు చెప్పాను సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే మీకు ఏం చెప్పానండి మైనస్ బీ బై ఏ మూలాల మొత్తము ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్సు సో అంటే ఏమని చెప్పానమ్మా సి బై ఏ మూలాల లబ్ధము సో ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందమ్మా ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఫార్మేట్లో ఉంది క్వాడ్రాడిక్ ఈక్వేషన్ సి వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా ట్వెల్వ్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందండి వన్ అంటే ట్వెల్వ్ బై వన్ అంటే ఎంత వస్తుందండి ట్వెల్వ్ వస్తుంది సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ త్రీ అండి దెన్ ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ సో మీ అందరికీ కూడా చెప్పున్నాను అని నేను అంతకుముందు కూడా ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ అనేది పీ అయితే ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఏమవుతుందండి ఇరువైపుల ఘనమూలం చేయగా ఇరువైపుల సో మనము క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే దెన్ ఏమవుతుందని మనకు పీ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ పీ అవుతుంది ఒకవేళ ఇలా కాకుండా
ఎయిట్ పెన్స్ ఎయిట్ పెన్సిల్స్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే టూ ఎయిటీ వస్తుంది అప్పుడు వన్ పెన్ వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందండి వన్ పెన్ వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా ఎయిట్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఎయిట్ త్రీ జార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్స్ ఎయిట్ త్రీ జార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ జార్స్ ట్వంటీ ఫోర్ రిమైండర్ ఈజ్ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్స్ ఫార్టీ అంటే వన్ పెన్ ప్లస్ వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ ఈజ్ థర్టీ ఫైవ్ సో మనకు వన్ పెన్ ప్లస్ టూ పెన్సిల్స్ కాస్ట్ కావాలి టూ పెన్సిల్స్ కావాలి అంటే అప్పుడు వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ తెలిస్తే సరిపోతుంది అండి మనకు వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ తెలిస్తే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ కావాలి సో వన్ పెన్సిల్ కాస్ట్ కావాలి కాబట్టి సో దీన్ని ఒక ఇంటూ త్రీతో దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేయండి అమ్మా మనకు పెన్సిల్ కాస్ట్ కావాలి కాబట్టి ఇంటూ త్రీ చేయండి దీన్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఏమొస్తామ్మా సో చూడండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి త్రీ పెన్స్ ప్లస్ ఫైవ్ పెన్సిల్స్ ఫైవ్ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ ఫైవ్ దాన్ని ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఏమొస్తుందండి సో త్రీ పెన్స్ ప్లస్ సో త్రీ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ అప్పుడు త్రీ పెన్స్కి త్రీ పెన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అమ్మా టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ అండి టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ దెన్ వన్ పెన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ అమ్మా వన్ పెన్సిల్ వన్ పెన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు మనకు వన్ పెన్ను వన్ పెన్సిల్ థర్టీ ఫైవ్ కదా దానికి ఒక పెన్సిల్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంటే వన్ పెన్ ప్లస్ టూ పెన్సిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది అండి సో ఇవి ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఫిఫ్టీ ఈ వాల్యూస్ అనేవి గుర్తులేదమ్మా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ చెప్పిన వాల్యూస్ ప్రకారం సో కరెక్ట్ వాల్యూస్ అయితే మనము అడిగిన క్వశ్చన్ ఇదే వాల్యూస్ మేబీ చేంజ్ అయ్యి ఉండవచ్చు బట్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ మాత్రం ఇదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియో వన్ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి హీ స్టార్టెడ్ హీస్ జర్నీ అట్ సిక్స్ ఏఎం అండ్ రీచ్డ్ అనదర్ ఎట్ అనదర్ ఇండియా ఎట్ వన్ పిఎం ఒక వ్యక్తి మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఏ ప్లేస్ నుంచి బయలుదేరి వన్ పిఎంకి బి ప్లేస్ చేరుకున్నాడు మరొక వ్యక్తి బి ప్లేస్ నుంచి మార్నింగ్ సిక్స్ ఏఎం స్టార్ట్ అయ్యి దే రీచ్డ్ అనదర్ ఎట్ ఎట్ అనదర్ ఇండియా ఎట్ త్రీ పిఎం ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ వారిద్దరు ఏ సమయం వద్ద కలుసుకుంటారు సో మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తెలియదు స్పీడ్స్ తెలియవు కానీ టైమ్స్ తెలుసు సిక్స్ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం వరకు అండి సిక్స్ ఏఎం నుంచి వన్ పిఎం అంటే ఎన్ని అవర్స్ జర్నీ ఉంటుందండి సెవెన్ అవర్స్ ఉంటుంది సిక్స్ ఏఎం నుంచి నైన్ త్రీ పిఎం వరకు అంటే నైన్ అవర్స్ ఉంటుంది టైమ్స్ రేషియో ఇచ్చినాడు కాలాల నిష్పత్తి ఇచ్చినాడు కాలాల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు నైన్ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది కానిస్టెంట్ కదా దూరం తటస్తాం కదా వెనవర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కానిస్టెంట్ స్పీడ్ అండ్ టైమ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇచ్చదో విలోమాన పాత్రలో ఉంటాయి అంటే స్పీడ్స్ రేషియో ఎలా ఉంటుందమ్మా నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఉంటుంది నైన్ ఇస్ టు సెవెన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చండి సో చూడమ్మా ఫస్ట్ పర్సన్ సెవెన్ అవర్స్ పట్టింది నైన్ స్పీడ్తో వెళ్ళినప్పుడు అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాటమ్మ సిక్స్టీ త్రీ సో డిస్టెన్స్ మనకు టైం కావాలి కదా టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ సిక్స్టీ త్రీ బై రిలేటివ్ స్పీడ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ బోత్ ఆర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇద్దరు ఒకే సమయంలో గమనంలో ఉన్నారు అప్పుడు స్పీడ్స్ ఎంత అవుతాయమ్మా నైన్ సెవెన్ ఎంత అవుతాయి అండి సిక్స్టీన్ అవుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది సిక్స్టీన్ ఫోర్ అవర్స్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కదా అంటే మనకు వాల్యూస్ అనేవి మ్యాక్సిమం ఇదే వాల్యూస్ అనుకుంటున్నాను బట్ మేబీ చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ క్వశ్చన్ మాత్రం ఇదే మోడల్ మాత్రం ఇదే అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ అవర్స్ పడుతుంది అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ అంటే టెన్ ఏఎం సో అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ అవర్స్ పడుతుందండి అప్రాక్సిమేట్గా ఫోర్ అవర్స్ అంటే సిక్స్ ఏఎం తర్వాత ఫోర్ అవర్స్ అంటే వాళ్ళు ఎన్నింటికి కలుసుకుంటారంటే అప్రాక్సిమేట్గా టెన్ ఓ క్లాక్ కలుసుకుంటారు అప్రాక్సిమేట్గా వాల్యూస్ కానీ కరెక్ట్ అయ్యి ఉంటే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో దెన్ ఫైన్ ద రూట్స్ మూలాలు కనుక్కోమంటున్నాడు ప్లస్ ట్వెల్వ్ కావాలండి మల్టిప్లై చేస్తే యాడ్ చేస్తే మైనస్ సెవెన్ కావాలి అలాంటివి ఏమి ఉండొచ్చు సో మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ తీసుకోవచ్చు కదా ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సో మైనస్ సెవెన్ వస్తుంది ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది అంటే రూట్స్ బయటకు వస్తే ఏమవుతాయి అండి ఫోర్ కమా త్రీ ఆ రూట్స్ ఏమైంది